In this module, we shall state and prove first silo theorem. Let's state the theorem. Let G be a finite group and order of G equal to P raised to power N into M, where P is a prime number, where N greater than equal to 1, and P, the prime number, does not divide M. Then, number 1, G contains a subgroup of order P raised to power I for each I where I greater than equal to 1 less than equal to N. Number 2, every subgroup H of G of order p raised to power i is a normal subgroup of a subgroup of order p i plus 1 for i greater than equal to 1 less than n. Now we shall establish this theorem. We know g contains a subgroup of order p by Cauchy's theorem. We use an induction argument and show the existence of subgroup of order P i for i less than n implies the existence of a subgroup of order P i plus 1. So, we use uh, induction method use karenge. और कॉशीज थ्योरम से हमें मालूम है कि पी जो है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को और लेट्स लेट अस अज्यूम दैट वी हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी रेज टू पावर आई एंड वी नीड टू प्रूव दैट द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी रेज टू पावर आई प्लस 1 वी हैव लेट एच बी अ subgroup of order p raised to power i. Since i is less than n, we see p divides index of h in g. As we know that order of g is p raised to power n into m and i is less than n, so p divides index of h in g. h be a subgroup of order p raised to power i. We then know p divides index of h in n h where n h is the normalizer of h. Since h is a normal subgroup of n h, we can form n h over h the factor group and we see that p divides order of n h over h. By Cauchy's theorem, the factor group n h over h has a subgroup k which is of order p. If y from n h to n h over h is the canonical homomorphism, then pre-image of k is given by x belonging to n h such that y x belongs to k is a subgroup of n h. So, here y humare pas canonical homomorphism hai from n h to n h over h or hame malum hai, hum isse pehle establish kar chuke hai kuke k humare pas codomain ka subgroup hai. So, uski pre-image domain ki subgroup hogi. So, so y inverse k is the subgroup of n h. Or y inverse k is given by x belonging to n h normalizer of h such that y x belongs to k. And hence of g. Uh, y inverse k jo hai wo n h ka subgroup hai aur n h g ka subgroup hai is liye y inverse k g ka b subgroup hoga. This subgroup contains h and is of order p raised to power i plus 1. 
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि को डोमेन एन एच ओवर एच है और ये हमारे पास फैक्टर ग्रुप है और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एच है तो हम प्री इमेज ले रहे हैं ग्रुप के की जो कि एन एच ओवर एच का सब ग्रुप है और क्यों इसकी प्री इमेज में हमारे पास जो सेट आएगा वो ग्रुप है एन एच का और उसका ऑर्डर पी आई प्लस वन है जो कि एज को कंटेन कर रहा है तो इस तरह से हमने ये थ्योरम की फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी वो एस्टेब्लिश कर दी है तो ये जो सिलोस थ्योरम है वो हमें एग्जिस्टेंस ऑफ सिलो पी ग्रुप डिटर्म की गारंटी देता है नो वी शैल प्रूव द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम वी रिपीट द कंस्ट्रक्शन इन पार्ट वन एंड नोट डेट H is the subgroup of Y inverse K, which is the subgroup of normalizer of H, where uh, order of Y inverse K equal to P raised to power I plus one. We have seen this in the previous part. Since H is normal in normalizer of H, it is of कोर्स नॉर्मल इन द पॉसिबली स्मॉलर ग्रुप वाई इनवर्स के क्योंकि एच हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है एन ऑफ एच का तो इसलिए क्योंकि वाई इनवर्स ए वाई इनवर्स के इज द सब ग्रुप ऑफ एन ऑफ एच देयर फोर इट वुड बी ऑल्सो नॉर्मल टू एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ वाई इनवर्स के and we are done uh, with first silo theorem now we shall introduce the silo p group a silo p sub group of p of a group g is a maximal p sub group of g that is a p sub group contained in no larger p sub group तो सिलोस थ्योरम हमें फर्स्ट सिलो थ्योरम हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है सिलो पी सब ग्रुप की कि एक ग्रुप के अंदर हमारे पास जो है वो किस तरह से पिलो किस तरह से सिलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे